തമിഴ് മലയാളം ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് കെയറിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ക്ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം അതാണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂസറിൻ്റെയും സിക്സ്ത് യൂസറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തവണ വരുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളം നെയിമിന് മുമ്പ് സെലക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കീവേഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റോസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ആ ഒരു യൂസർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ രണ്ടും ഡെസിഗ്നേഷനും ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ട് യൂസേഴ്സാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷനും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റോസ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ റോസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മോഹൻ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഒരു തവണയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ യൂസറിനും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സെലക്ട് കുറി മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കുറി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സെക്കൻഡ് യൂസർ അതായത് ആ യൂസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹനും ഡെസിഗ്നേഷൻ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പറും ആണ് സിക്സ്ത് യൂസറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹനും ഡെസിഗ്നേഷൻ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പറും ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് വരും ലാസ്റ്റ് നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിൻ്റെ റോ പക്ഷേ അത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഡെസിഗ്നേഷനുമായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു തവണ അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ
വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര റോസ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് റോസാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് റെക്കോർഡ്സാണ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡെസിഗ്നേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോം വെബ് ഫോമിനകത്ത് നമുക്കൊരു സെലക്ട് ബോക്സിൽ ഇത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ഫീൽഡ് ആ ഒരു സെലക്ട് ബോക്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ഒരു തവണ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ എസ് ക്യു എൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം